Le siège de Tyr par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ et la destruction de Carthage par les Romains en 146 avant Jésus-Christ sont deux événements qui signent la fin d'une civilisation. Au cours des millénaires précédents, les Phéniciens se sont peu à peu développés jusqu'à devenir l'un des peuples les plus influents du pourtour méditerranéen. Si bien qu'avant leur chute, on peut parler d'une véritable supériorité phénicienne sur la mer. Mais comment cette civilisation, issue d'une petite région côtière du Moyen-Orient, a-t-elle pu étendre son influence jusqu'à dominer la majorité de la mer Méditerranée Dès 7500 avant Jésus-Christ, les hommes commencent à se sédentariser en Phénicie. On voit alors les premières habitations et les premiers villages s'élever à partir de cette époque. Au fil des siècles, la population et les techniques évoluent. On voit progressivement apparaître au sein des villages des chemins, des centres religieux et des habitats de plus en plus grands. L'agriculture, l'élevage et l'artisanat se développent aussi. Comme en Égypte ou en Mésopotamie auparavant, les premières cités émergent vers 3300 en Phénicie. La première d'entre elles est sûrement Byblos. Celle-ci se développe très rapidement à grâce au commerce qu'elle entretient avec l'Égypte. Profitant de ses nombreuses ressources forestières, elle devient la première fournisseuse des pharaons en bois de cèdre, dont ils ont énormément besoin pour la construction de navires ou de bâtiments. La religion permet également de renforcer les liens entre la cité de Byblos et l'Égypte. Baalat est alors la déesse suprême de la cité et la protectrice de ses rois. A l'époque déjà, elle est assimilée à Hathor, l'une des plus anciennes déesses égyptiennes. Les deux états partagent donc une divinité commune. Mais Biblos n'est pas seul. Rapidement, d'autres cités à suivre comme Tyr, Sidon ou Arvad, bien qu'aucune n'entretient une relation aussi privilégiée avec les pharaons. Malheureusement, la prospérité que connaît la région subit un bouleversement à la fin du troisième millénaire. À ce moment, un peuple semi-nomade originaire de Syrie, les Amorites, s'attaque aux cités de la Mésopotamie, de Phénicie et d'Égypte. Byblos ne reçoit d'ailleurs aucune aide de cette dernière puisqu'elle connaît elle-même de nombreux troubles. La cité est alors saccagée et pillée avant de tomber aux mains des Amorites, qui se mélangent à la population locale tandis que les relations avec les pharaons sont coupées. Entre 2000 et 1900 avant Jésus-Christ, les troupes se calment et la Phénicie renoue avec sa prospérité en même temps que l'Égypte. Les échanges avec les pharaons, la Mésopotamie et la mer Égée reprennent alors de plus belle, tandis que Byblos atteint une richesse impressionnante. L'Égypte s'étend alors sur les côtes palestiniennes et les cités phéniciennes sont de plus en plus influencées par sa culture. À Byblos, les élites utilisent des titres égyptiens et adoptent l'écriture hiéroglyphique. Le roi Ibsemouabi, par exemple, n'hésite pas à se faire appeler gouverneur ou pharaon. On parle ici beaucoup de Byblos, parce qu'elle est la cité la mieux connue et la plus puissante de cette époque. Mais elle est loin d'être seule. Au même moment, des cités plus secondaires comme Sidon, Tyr, Arvad, Beyrouth ou Ougarit se démarquent également. Elles basent souvent leur puissance sur le commerce et leur position d'intermédiaire entre la Mésopotamie la mer Égée et l'Égypte. La plupart de ces cités acceptent la domination d'autres puissances, comme les Hittites ou les Égyptiens, qui leur fournissent paix et protection. Avec le temps, la puissance de Byblos s'amenuise au profit des autres cités phéniciennes. Vers 1300, elle n'est plus qu'une cité parmi d'autres, tandis que Sidon, Beyrouth et Ougarit se démarquent de plus en plus. Après plusieurs siècles d'évolution sous une multitude d'influences différentes, on peut commencer à parler d'une identité phénicienne à partir de 1200 avant Jésus-Christ. En plus, à ce moment, les cités phéniciennes sont libérées des pouvoirs extérieurs à grâce aux invasions des peuples de la mer. Des peuples sur lesquels on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'ils ont provoqué la chute de la civilisation mycénienne en Grèce, de l'Empire Hittite et l'affaiblissement de l'Égypte. Ces peuples de la mer se sont aussi sûrement mélangés avec les peuples de la Phénicie, ce qui a dû encourager l'apparition d'une identité commune centrée autour de la mer. 
La première caractéristique de cette civilisation phénicienne, et sûrement la plus connue, c'est son système d'écriture. C'est à Byblos qui a développé pour la première fois cette écriture alphabétique. Celle-ci est composée de 22 signes, uniquement des consonnes parce qu'on n'écrivait pas les voyelles à l'époque. Ce nombre réduit de signes permet de rendre cette écriture particulièrement accessible. N'importe qui peut théoriquement l'apprendre, contrairement aux hiéroglyphes par exemple, dont l'apprentissage était un véritable métier. Pour ce qui est de la religion, chaque cité développe son propre panthéon et choisit ses propres divinités. Ces panthéons sont généralement dominés par un couple, donc un dieu et une déesse, qui sont les protecteurs de la cité, auxquels s'ajoutent d'autres divinités plus secondaires. Certaines de ces divinités sont reprises d'autres cultures, comme on l'a vu avec la déesse de Byblos, qui est assimilée à une déesse égyptienne. Globalement, les panthéons permettent aux cités d'affirmer leurs différences par rapport aux autres, puisque le monde phénicien est loin d'être uni politiquement. Autre caractéristique, les cités phéniciennes sont chacune dirigées par leur propre roi. Ceux-ci ont un rôle religieux, puisqu'ils servent d'intermédiaire entre le peuple et les divinités, et s'assurent de l'entretien des temples. Un rôle militaire, puisqu'ils dirigent eux-mêmes leurs armées et leurs flottes. Un rôle diplomatique, puisqu'ils entretiennent une relation avec les autres rois phéniciens et étrangers, ainsi que quelques autres rôles judiciaires et commerciaux. Pour limiter le pouvoir de ces souverains, les cités accueillent plusieurs assemblées, dont un conseil des anciens et une assemblée du peuple. La population a donc son mot à dire sur la direction de la cité. Les phéniciens sont de grands marins et de grands commerçants. Nombreux sont les hommes qui prennent la mer pour gagner leur vie. Avec eux, ils emmènent leur culture et leurs mœurs, diffusent les produits fabriqués en Phénicie et parfois même s'installent là où ils commercent. C'est ainsi qu'on voit de nombreux phéniciens s'intégrer au sein d'autres civilisations et influencer ces dernières, tandis que l'écriture alphabétique se diffuse au sein des populations araméennes et hébraïques avant que les grecs eux-mêmes n'adoptent cette dernière, qu'ils modifieront plus tard pour y ajouter les voyelles. Par la suite, ce système d'écriture va s'imposer partout autour de la Méditerranée via la colonisation phénicienne et grecque. Durant toute leur histoire, les Phéniciens se démarquent comme des grands commerçants et des grands navigateurs. Mais ces caractéristiques se développent encore plus à partir de 1200 avant Jésus-Christ. À partir de cette époque, la cité de Tyr gagne peu à peu en puissance et commence à s'imposer comme le centre économique de la Phénicie aux côtés de Sidon. Il semblerait d'ailleurs que les deux cités aient été, durant un temps, dirigées par les mêmes rois. Quoi qu'il en soit, les Phéniciens lancent de grandes explorations vers l'ouest de la Méditerranée entre le 10e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Elles les mènent jusqu'au détroit de Gibraltar, qu'ils parviennent même à dépasser. Ces explorations ont évidemment un but commercial. Elles permettent aux Tyriens de découvrir des peuples avec lesquels commercer et des régions fortes en matières premières, principalement les métaux. Avec le temps, les Tyriens nouent des relations avec certains peuples, ils échangent des produits artisanaux contre des matières premières, puis, lorsqu'ils se sont trouvés une clientèle amicale, ils s'installent en fondant des comptoirs commerciaux ou des colonies. Ces installations phéniciennes restent généralement en contact avec leur cité mère, à laquelle elles envoient des tribus. On voit des Tyriens et des Sidoniens s'installer en Espagne, en Sicile, en Syrie du Nord, en Sardaigne, à Chypre ou en Afrique du Nord, avec la fondation de la célèbre Carthage. Ces comptoirs commerciaux permettent aux phéniciens d'échanger des tissus du vin ou de l'huile en mer Égée et en Italie, de s'approvisionner en cuivre, en fer ou en argent avec les mines de Chypre, de Sardaigne ou d'Espagne, d'acheter de l'ivoire ou des esclaves en Afrique du Nord, ou encore des chevaux d'Anatolie. À partir du 8e siècle, les colonisations grecques s'ajoutent à ce processus. On voit alors naître des rivalités ou des coopérations entre phéniciens et grecs. C'est par exemple le cas en Sicile, où des communautés grecques sont accueillies au sein des colonies phéniciennes. Toutefois, ces deux colonisations n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes causes. Alors que les phéniciens cherchent simplement à établir des routes commerciales sûres au travers de leurs comptoirs commerciaux soumis à une cité mère, les grecs, eux, 
cherche vraiment à s'installer en fondant des colonies de peuplement complètement autonomes de la Grèce. Quoi qu'il en soit, le monde méditerranéen est alors partagé entre deux peuples, phéniciens et grecs. Mais l'élévation d'une colonie phénicienne s'apprête à renverser cet équilibre. Comme nous l'avons vu, Carthage est fondée par Tyr au cours du 9e siècle. Sa position centrale dans le commerce phénicien lui offre rapidement un rôle majeur. Les navires venus d'Espagne suivent le courant jusqu'à faire escale à Carthage ou en Sicile. Durant le 6e siècle, Tyr perd Sidon, ses provinces sur la côte ainsi que ses colonies de Chypre au profit de l'Empire assyrien. La métropole perd alors en importance au sein du système commercial qu'elle a elle-même créé tandis que les colonies occidentales s'affirment de plus en plus. À ce moment, l'activité commerciale de Carthage gagne en importance alors que la ville se développe. Assez rapidement, elle commence à remplir le vide laissé partir. Au cours du VIe siècle, les comptoirs phéniciens de la péninsule ibérique connaissent un grave déclin et certains d'entre eux sont même abandonnés. On voit alors Carthage intervenir en redistribuant les populations dans les sites les plus importants et les plus stratégiques. A partir de ce moment donc, Carthage se réapproprie les colonies tyriennes et commence à s'étendre en Afrique du Nord aux dépens des tribus locales. Elle se pose alors comme protectrice des comptoirs commerciaux phéniciens contre les Grecs et les pirates. En 560 avant Jésus-Christ, par exemple, Carthage s'allie avec les Étrusques et repousse les Grecs d'Alaïa, en Corse, qui menaçaient le commerce par leurs actions de pillage et de piraterie. Un peu plus tôt, Carthage s'était déjà assurée de la fidélité des colonies phéniciennes de Sicile. Plus tard, elle prend également le contrôle de la Sardaigne et signe avec Rome un traité en 509 avant Jésus-Christ qui assure à Carthage son contrôle sur la Méditerranée. Ainsi, la cité se place peu à peu comme le centre du commerce méditerranéen. Elle devient la nouvelle cité-mère de la plupart des colonies phéniciennes. Afin de le rester, elle n'hésite pas à développer une marine capable de dominer les mers. D'ailleurs, les Carthaginois ne rechignent pas à couler tous les navires étrangers qui cherchent à se rendre dans des régions productrices de minerais comme la Sardaigne ou le sud de l'Espagne. Et ce, même s'ils sont des navires étrusques avec lesquels ils sont alliés. Quoi qu'il en soit, Carthage se dote d'une puissante flotte militaire qui vient s'ajouter à sa déjà dominatrice flotte commerciale. Durant tout ce temps, la cité continue d'entretenir des relations privilégiées avec la Phénicie. Les Carthaginois continuent notamment de rendre hommage à la divinité de Tyr. À ces liens religieux, on ajoute des liens diplomatiques, puisque Carthage reste au moins symboliquement un sujet de Tyr pendant longtemps, et des liens commerciaux. Les Tyriens tirent d'ailleurs des avantages à la domination carthaginoise sur la Méditerranée. Les deux cités ont les mêmes intérêts commerciaux et se complètent l'une l'autre. Preuve des relations importantes entre la Phénicie et Carthage, à rien, un écrivain romain du 2 e siècle de notre ère affirme qu'une ambassade carthaginoise était envoyée chaque année à Tyr à l'occasion de fêtes religieuses. Autre exemple du lien entre cité mère et colonie, Hérodote, historien grec du 5 e siècle avant notre ère, explique que les Perses, après la conquête de l'Égypte, souhaitaient conquérir Carthage, mais que les Phéniciens, qui représentaient la majorité de la flotte perse, auraient refusé de s'attaquer à l'une des cités qu'ils ont eux-mêmes fondées, car un lien important unit les cités mères et leurs filles. Quoi qu'il en soit, Carthage continuera durant toute son existence à entretenir d'étroites relations avec sa cité fondatrice et la Phénétie en général. Culturellement, Carthage s'inscrit dans la continuité de la Phénétie. Elle continue par exemple d'utiliser l'écriture phénicienne. En soi, la civilisation punique n'est qu'une continuité occidentale de la civilisation phénicienne. Les deux se ressemblent énormément, et il n'y a rien d'étrange à ça, puisque la première est l'héritière directe de la seconde. Ainsi, en plusieurs millénaires d'histoire, les Phéniciens, ce peuple issu d'une partie minuscule de notre monde, ont été capables d'influencer celui-ci pour l'éternité. La Phénicie, 
influencé par toutes les grandes civilisations orientales, a ainsi accueilli l'un des peuples des plus importants et des plus mystérieux de l'histoire de la Méditerranée. Leur alphabet, à la fois pratique et simple d'utilisation, a posé les premières pierres du grec, de l'hébreu, du latin et de l'arabe. Leur omniprésence sur la mer a permis la rencontre entre une multitude de civilisations et des échanges culturels incroyables. Tandis que leur domination sur cette même mer, au travers de leurs colonies et de leurs marines, a permis de marquer leur légende pour les millénaires qui suivent. On parle là d'un peuple qui a su se démarquer de ses contemporains. Les Grecs notifiaient déjà son ingéniosité dans les œuvres d'Homère, tandis que leur chute se mêle aux récits extraordinaires des grandes civilisations qui ont fait le monde que nous côtoyons aujourd'hui. Qui ne connaît pas l'histoire du siège de Tyr par Alexandre le Grand et qui n'a pas été intrigué par la rivalité entre Rome et Carthage L'histoire des Phéniciens est encore très mystérieuse et souvent méconnue pour le grand nombre, mais elle méritait au moins cette vidéo afin de la vulgariser. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, il y a toujours mes sources en description. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire.